நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு கரண்ட் பில் அதிகமா கட்டுறோம்னா அதற்கு இது போன்ற ஊழல் மிக முக்கியமான காரணம் அதானியின் இந்த ஊழல் மிக முக்கியமான காரணம் ஹிண்டன் பகிர் சர்ச்சில் வருது இப்போ ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம அமைப்புகள் நிறைய பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு நடந்தும் கூட ஏன் பிரதமர் மோடி சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷனோ இடி இடியில் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனோ நடத்தலை ஏன் பேசல இப்போ பாஜக கூடுமே இல்லைன்னா பாஜக என்ன சொல்லணும் ஆமாம் அதான் நீ விசாரிக்கப்படணும்னு சொல்ல வேண்டியதானே விசாரிக்க வேண்டியதானே ஒரு எஃப்ஐஆர் போட வேண்டியதானே இடி ஏன் வந்து புகாரியை கைது பண்ணீங்களா ஏன் அதானி கைது பண்ணல இந்த ஊர் அடிச்சு உரையில போட்டு ஒருவருக்காக இது மாதிரி மோனோபொலி கிரியேட் பண்ணி அதானி போன்ற ஒருவருக்காக கொடுப்பதற்கு பெயர் தான் குரோனி கேபிட்டலிசம் ஊழலை ஒழித்து வைக்கிற ஊழல் பண்ணாம இல்ல ஊழலை ஒழிச்சு வைக்கணும் ரகசிய நன்கொடை தேர்தல் பத்திரமா ஊழலை நான் எப்படி ஒழிக்க போறேன்னா ஊழலை ஒழிச்சு வச்சுட்டா ஊழல் ஒழிஞ்சு போச்சு ஆர்டிஐயா அணிக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடியை எடுத்துட்டு போய் அதை விசாரணை கூட செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய பாஜக வந்து நாளைக்கு வந்து யாரு நேஷனல் யாரு ஆன்டி நேஷனல் சொன்னாங்கன்னா நியூஸ் லைட் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணல் பகுதியில் நம்மோடு அறப்போர் இயக்கத்தில் இருந்து ஜெயராமன் அவர்கள் இணைந்திருக்கார்கள் அவர்களோடு வரவேற்று நிகழ்ச்சிகள் செல்வோம் வணக்கம் வணக்கம் அதானியினுடைய பல நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஹிடன்பர்க் அருகே இப்படி பல விஷயங்கள் வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ நிலக்கரியில வந்து இரண்டு மடங்கு அதிகமான கணக்கில காட்டி ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்திகள் வெளி வந்திருக்கு அது என்ன அது என்ன மாதிரியான ஏமாற்றம் செஞ்சிருக்கிறாங்க என்ன ஊழல் அது ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற பத்திரிகை வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அவர்கள் ரொம்ப ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ரிப்போர்ட்டாக அதை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதில் அதானி அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனம் நிலக்கரி இறக்குமதி செய்யும் பொழுது எப்படி வந்து அவர்கள் மோசடியாக அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் விலையை அதிகப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறாங்க அந்த இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நிலக்கரியை உடைய விலையை அதிகப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார்கள் இப்போ அதிகப்படுத்தி காண்பிப்பதற்கான தேவை எங்கேருந்து வருதுன்னா அதிகப்படுத்தி காண்பித்தார்கள் என்றால் அவங்களுக்கு அதிகமான பணம் மின்சார வாரியங்கள்கிட்டேருந்து கொடுக்கப்படும் அது யார் நம்மளுடைய பணம் தான் அப்போது இவங்க இதை எப்படி இந்த ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே இது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிறைய டிஆர்ஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சொல்லியிருக்கு நாம் அரப்பு இயக்கத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி நாலு நாலு கோடி மெட்ரிக் டன் நிலக்கரி தமிழ்நாட்டில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது கூட இந்த மாதிரி சந்தை மதிப்போட மிக அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டதுங்கிறதெல்லாம் ஆதாரத்தோட நம்ம வந்து புகாராகவும் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி முதல் ரெண்டாயிரத்தி வரை அதானியுடைய ஷிப்மெண்ட் ஒரு முப்பது ஷிப்மெண்ட்டை வந்து ட்ராக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தோனேஷியன் போர்ட்டில் கஸ்டம்ஸில் வந்து அவங்க என்ன விலை டிக்ளேர் பண்ணாங்க இங்கே என்ன விலை நம்மளுடைய கஸ்டம்ஸில் என்ன விலை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு டிஎல் அகேஷியான ஒரு ஷிப்பு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இந்தோனேஷியால இருந்து கிளம்புது இந்த ஷிப்புக்கு வந்து கஸ்டம்ஸ்ல இந்தோனேஷியால வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டாலர் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலாயிரம் மெட்ரிக் டன் நிலக்கரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஷிப்புக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டாலர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றாங்க அங்க கஸ்டம்ஸ்ல இப்ப நீங்க வந்து நிலக்கரியுடைய விலை வந்து ஒரு ஷிப்ல வருது மூலமா ஏறாது அதேதான் விலையா இருக்க முடியும் இப்ப அதுக்கு மேல இவங்க அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் மார்ஜின் வச்சு இவங்க அப்கோர்ஸ் மின்சார வாரியத்தை கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது அவங்களுடைய லாபம் சம்பந்தப்பட்டது அஞ்சு பர்சன்ட் லாபம் வச்சுக்கலாம் பத்து பர்சன்ட் லாபம் வச்சுக்கலாம் ஒரு அது வேற அதை பத்தி நம்ம பேசல நாம என்ன பேசுறோம்னா இவங்க இப்படி ஷிப்ல வரும்போதே அதுல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் அந்த ஷிப்மெண்ட்டுக்கான சார்ஜ் இன்சூரன்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து அதுவும் அவங்க சேர்த்துக்க வேண்டிய ஒன்று தான் ஒன் மில்லியன் டாலர் பிளஸ் டாலர் மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் மில்லியன் டாலர் இதுதான் அதோடைய விலை அங்கேருந்து இறங்குது இங்க குஜராத்ல அதானியுடைய முந்திரா போர்ட்ல இறங்கும் போது அந்த போர்ட்ல அவங்க டிக்ளேர் பண்ண வேல்யூ அதே ஷிப்மெண்ட்டுக்கு அதே நிலக்கரிக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் டாலர் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமான அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்றாங்க அப்படின்னா என்னன்னா அந்த நிலக்கரியுடைய வேல்யூ வந்து ஏற்றி காண்பிப்பதன் மூலமாக 
அதானி நிறுவனத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இரண்டு மடங்கு லாபம் யார் மூலமாக இந்த இது வெறும் லாபமான்னு பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட விற்கிறாங்க மின்சார வாரிய கடைசியில இது இது பயன்படக்கூடியது மின்சார வாரியங்களுக்கு தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் மக்கள் தான் வந்து வாங்குறாங்க இப்ப குஜராத்ல வந்து அதே அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை சப்ளை பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க மற்ற இடங்கள்லாம் மின்சார வாரியங்களுக்கு தான் விற்கிறாங்க இப்போ ஏற்கனவே குஜராத்ல வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு எல்லாம் எழும்பி இருக்கு நிலக்கரிக்கு வந்து மிக அதிகமாக அதானிக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற பொலிட்டிஷியன்ஸ் குற்றச்சாட்டு எல்லாம் எழுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கடந்த சில மாதங்கள்ல இப்பொழுது இது ஆதாரத்தோட எப்படி வந்து இதை செய்திருக்கிறார்கள் இப்ப நான் சொன்னது ஒரு ஷிப்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி முப்பது ஷிப்மெண்ட்ல எடுத்தது மட்டுமே எழுபது மில்லியன் டாலர் இந்த வித்தியாசம் வருது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல அதாவது எழுபது மில்லியன் டாலர்னா ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல இதுல மட்டும் அவர்கள் மோசடியாக செய்திருக்கிறார்கள் இல்ல இல்ல இந்த ஊழல வந்து இப்போ இப்ப அதானிக்கு துணை போறவர்கள் இங்க இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரெல்லாம் இதுல துணையாக இருந்திருக்காங்க வேற யாரெல்லாம் இந்த ஊழல்ல துணையா இருந்திருக்காங்க இப்போ இதுல இரண்டு நடந்திருக்கு இல்லையா ஒன்று வந்து ஊழல் ஊழல் அப்படிங்கிறது அந்தந்த மின்சார வாரியத்துடன் நடந்த ஊழல் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா மின்சார வாரியத்துல என்ன மார்க்கெட் ரேட்னு செக் பண்ணிட்டு தான் ஒழுங்கா கொடுக்கணும் ஆனால் அதானிக்கு வந்து சந்தை மதிப்பை விட மிக அதிகமான விலைக்கு நிறைய மின்சார வாரியங்கள் கொடுத்திருக்கு ஏற்கனவே டிஆர்ஐ இரண்டாயிரத்தி பதினாறுலயே இந்த மாதிரி ஐம்பது சதவீதம் முதல் நூறு சதவீதம் வரை ஓவர் இன்வைசிங் பண்றாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு மின்சார வாரியத்துல மூலமே மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் அதானி இந்த மாதிரி ஓவர் இன்வைசிங் தரம் இல்லாத நிலக்கரி மூலமா மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் சுருட்டியது நம்ம ஆதாரத்தோடையே கொடுத்திருக்கோம் இந்த மாதிரி பல மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் அதுல இன்வால்வ் இருப்பாங்க அப்போ இவர்கள் மூலமாக தான் என்ன ஆகுதுன்னா இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது ரெண்டாவது இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் வெளியே வருதுல்ல எப்போ எப்போ இருந்து வருது ஹிண்டன் பக் ரிசர்ச்சில் வருது இப்போ ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம அமைப்புகள் நிறைய பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு நடந்தும் கூட ஏன் பிரதமர் மோடி சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷனோ இடி இடியில் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனோ நடத்தலை எல்லாருக்கும் தெரிந்தது மோடியுடைய நண்பர் என்று இப்போ வந்து தேர்தல் பத்திரம் ரகசிய நன் கூட ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல வாங்கி இருக்கிறாங்க பாச்சா இப்ப யார்கிட்ட வாங்கி இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அதை வெளியிட்டாதான் அதை அன்னைக்கு இருந்து என்ன நன் கூட வாங்கி இருக்கிறாங்க ஏது வாங்கி இருக்கிறாங்க என்னங்கிறது தெரியும் அதுக்கு நன்றி செய்விக்கிறாங்க அதனால இவர்கள் சி பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கு மோடி இஸ் ப்ரொடெக்டிங் அதானி இன்னைக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்ல அதானியை பத்தி பேச விட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் பேசல இப்ப பாஜக ஒண்ணுமே இல்லைன்னா பாஜக என்ன சொல்லணும் ஆமாம் அதானி விசாரிக்கப்படணும் சொல்ல வேண்டியதானே விசாரிக்க வேண்டியதானே ஒரு எஃப்ஐஆர் போட வேண்டியதானே இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டு தமிழ்நாட்டில் கோஸ்டல் எனர்ஜி பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு புகாரி அப்படிங்கிற ஒருவரை வந்து போனவரிடம் கைது செஞ்சாங்க அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா நிலக்கரி இறக்குமதியில் ஓவர் இன்வாய்ஸ் பண்ணி அதிக விலை காண்பித்தார் அந்த அதிக விலையை பல நாடுகளில் அவர் வச்சு அந்த நாடுகள் மூலமாக மணி லாண்டர் பண்ணி அவருடைய நிறுவனங்களுக்கு கொண்டு வந்தார் இந்த குற்றச்சாட்டிற்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கைது செய்யப்பட்டார் இன்று வரை அவருக்கு பெயில் கிடைக்கவில்லை இப்போ இவருக்கும் புகாரிக்கும் அதானிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது இதே ஸ்டாண்டர்டே நீங்க அப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதானி இந்த ஒன்றரை வருஷமா ஜெயில இருந்துருவோம் அதான் நடந்திருக்கணும் அப்ப இது நடக்கலாம் இதற்கு காரணம் மோடி அவரை பாதுகாக்கிறார் இதுல வேற என்ன நம்ம வந்து பேச முடியும் ஏன் ஈடி ஈடி ஏன் வந்து புகாரியை கைது பண்ணீங்களா ஏன் அதானி கைது பண்ணல ஏன் ஒரு சர்ச் அது போனீங்களா உங்களுக்கு இவ்வளவு சரி ஏதோ எனக்கு இன்ஃபர்மேஷனே இல்லைன்னா பரவாயில்ல இன்டன் பக் ரிசர்ச் வந்திருக்கு ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் எடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ பேர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஏன் ஒரு சர்ச் பண்ணா என்ன இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஒரு சர்ச்சுக்கு போக வேண்டியதான் அதான் நீ மேல நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துருக்க முடியுமா இல்லையா ஏன் இது வரைக்கும் சர்ச் போல ஏன் வந்து சிபிஐ வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணல இது வந்து மின்சார வாரியத்தை தானே சூறையாடி இருக்கிறாங்க அவ்வளவு மின்சார வாரியத்தை சூறையாடி இருக்கிறாங்க டிஆர்ஐஏ அந்த தகவலை வந்து வெளியே எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அப்படியும் கூட செய்யலன்னா இது கிளியர் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து அதானிக்கு வந்து இதுதான் குரோடி கேபிட்டலிசம் இந்த ஊர் அடிச்சு உரையில போட்டு ஒருவருக்காக இது மாதிரி மோனோபொலி கிரியேட் பண்ணி அதானி போன்ற ஒருவருக்காக கொடுப்பதற்கு பெயர
சரி இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன மாதிரியான இப்போ மின்சார விலை விலை உயர்வு அல்லது இந்த மாதிரியான விஷயத்த வலியுறுமா மின்சார கட்டண உயர்வு நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு கரண்ட் பில் அதிகமாக கட்டுறோம்னா அதற்கு இது போன்ற ஊழல் மிக முக்கியமான காரணம் அதானி இந்த ஊழல் மிக முக்கியமான காரணம் ஏன்னா கரண்ட் பில் ஏறுவது கரண்ட் பில் எதோ நம்பி இருக்குன்னா இன்னைக்கு தம் இந்தியா முழுக்க பெரும்பாலான மின்சாரம் அனல் மின் நிலையங்கள் மூலமாகத்தான் தயாரிக்கப்படுகிறது அனல் மின் நிலையங்கத்திற்கு ரொம்ப முக்கியமானது நிலக்கரி நிலக்கரியில பாதிக்கு ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் கிட்டத்தட்ட வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய நிலக்கரி தான் அந்த ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய நிலக்கரியில் கிட்டத்தட்ட பாதி அளவிற்கு அதானி தான் சப்ளை செய்கிறாரு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி அவர் தான் சப்ளை பண்ணார் இச்சடங்கள்லாம் அந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சாலும் தெரியும் பட் தமிழ்நாட்டில் அது ஆதாரமாகவே கொடுத்துருக்குறோம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு முதல் பதினாறு வரை இரண்டு புள்ளி நான்கு நான்கு கோடி மெட்ரிக் டன் நிலக்கரி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது அதில் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்பது கோடி மெட்ரிக் டன் அதானி மட்டும் சப்ளை பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ நீங்க வந்து பெரும்பாலான இந்த நிலக்கரி இறக்குமதி ஊழல் யார் பண்றாங்க அதானி பண்றாங்க அப்ப அதானி செய்வதன் மூலமாக இந்த மிகப்பெரிய லாபத்தை அதானி அடையறாங்க இன்னொரு பக்கம் மின்சார வாரியம் சூறையாடப்படுகிறது தமிழ்நாடு மாதிரி மின்சார வாரியம் ஒன்றரை லட்சம் கோடி கடல்ல இருக்கு இன்னைக்கு பல மின்சார வாரியங்கள் பிரச்சனையில இருக்கு இந்த இந்த சுமையை யார் தலையில கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க மக்கள் தலையில கொண்டு போய் கரண்ட் பில் அதிகமாக்குறோம் அப்படிங்கிற பேர்ல மக்கள் தலையில தான் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க அதுதான் இன்று நடக்கிறது அப்போ நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு கரண்ட் பில் கூட கட்டுறோம்னா அதற்கு காரணம் ஒன் ஆஃப் த காரணம் இந்த அதானியுடைய ஊழல் அப்படிங்கிறத மாற்றுக்கிறதே இருக்க முடியாது சார் அதே போல இன்னொரு பக்கம் பாஜகவனுடைய சில திட்டங்கள்ல வந்து சில ஊழல்களில் வந்து செய்தி அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்துச்சு இப்போ அதனுடைய அதிகாரிகள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் தரப்புல அதுக்கான எதிர்ப்புகள் எல்லாம் வருது இதை எப்படி பாக்குறீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதாவது சிஏஜி வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியே கொண்டு வராங்கன்னா ஒரு அரசுடைய கடமை என்ன சரி ஒரு அறிக்கை கொண்டு வந்து இருக்கிறாங்கன்னா அந்த அறிக்கையில இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து அவங்க விசாரணை செஞ்சிருக்கணும் நியாயமா இன்ஃபேக்ட் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பெரிய சர்ச்சையானது என்னது டூ ஜி இன்ஃபேக்ட் டூ ஜியில கூட அவ்வளவு பெரிய சர்ச்சை ஆகும் போது என்ன ஆச்சு அவங்க அந்த சிஏஜி இவரை கொண்டு போய் மாத்தல அவரை மாத்தல அவர் என்ன அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து விசாரணை தானே செஞ்சாங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வெளியே வருதுன்னா நீங்க எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணி விசாரணை பண்ணணும் அதை விட்டு யார் பண்ணாங்களோ அவங்கள போய் டிரான்ஸ்பர் பண்றீங்க உங்களோட நோக்கம் என்ன ஊழலை நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் பாஜகவுக்கு ஒரு பெரிய அஜெண்டா கடந்த சில ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது இந்த ஆளுங்கட்சிக்கு இது வந்து நான் வந்து பாஜக அப்படிங்கிற ஒரு பேருக்காக சொல்லல பட் நீங்க பேட்டர்ன் பாருங்க பேட்டர்ன் பாருங்க லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க ஊழலை ஒழித்து வைக்கிறேன் ஊழல் பண்ணாம இல்ல ஊழலை ஒழிச்சு வைக்கணும் ரகசிய நம்மளுடைய தேர்தல் பத்திரமா ஊழலை நான் எப்படி ஒழிக்க போறேன்னா ஊழலை ஒழிச்சு வச்சுட்டா ஊழல் ஒழிஞ்சு போச்சு ஆர்டிஐயா தனிநபர் விவரங்கள் என்றாலே தர தேவையில்லைன்னு நான் சட்டத்தை மாத்திட்டேன்னா ஊழலை ஒழிச்சு வச்சாச்சு ஊழல் தடுப்பு சட்டமா இனி ஊழல் யார் மீதாவது ஊழல் பற்றி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றால் அந்த துறையுடைய தலைமை அதிகாரியிடமே பர்மிஷன் வாங்கினால் தான் அனுமதி வாங்கினால் தான் விசாரிக்கவே முடியும் என்பதன் மூலமா நீ விசாரணையே பண்ணாதுன்றாங்க அப்போ நீங்க ஊழலை ஒழிச்சு வச்சாச்சு விசாரணையும் பண்ண முடியாது இதை தாண்டி நீங்க வந்து தேர்தல் நன்கொடைன்னா அது யாருக்கும் வெளியே கூட தெரியாது எவ்வளவு நன்கொடை அப்படிங்கிறது எல்லா வகையிலையும் ஊழலை ஒழித்து வைக்கக்கூடிய வேலை தான் பாஜக பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதோடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த சிஏஜ் சிஏஜி எப்படி அங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஊழலை ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நீ மாட்டுக்கு எவ்வளவு யாரும் வந்துட்டு எழுதிட்டேன் அறிக்கையில முதல்ல உன்ன இந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ்பர்ங்கிறது நான் ரொம்ப கேள்வி <laughs> வருது <laughs> இரநூறு கோடி ரூபாய் கலைஞர் டிவிக்கு வந்து பிசினஸே பண்ணாத 
நிறுவனம் குசிகான் ஃப்ரூட்ஸ் கம்பெனி வழியாலாம் கலைஞர் டிவிக்கு இரநூறு கோடி ரூபா வருதுன்னா அப்போ அது வந்து லஞ்சம்னு தான் அதோடைய அர்த்தம் நீங்க வந்து அதை வந்து லஞ்சம்னு விசாரிக்கவாது போட வேணும் அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் அப்போ நீங்க கோர்ட்ல ப்ரூவ் ஆகுது ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் அதிகம் அது போய் ப்ராசிக்யூட்டிங் ஏஜென்சி போய் அங்க நிக்கணும் நின்று இது செய்யணும் இன்னைக்கு டூ ஜிலேயே பாத்தீங்கன்னா பல நிறுவனங்கள் இருந்ததுனால அது காப்பாற்றப்பட்டது ஏன்னா பல அதுல வந்து திமுக ராஜா ராசா மட்டும் இல்ல பல நிறுவனங்களும் இன்வால்டு அப்ப நிறுவனங்களை காப்பாற்ற பாஜக போராடுன்ற மாதிரி பாஜக உடைய ப்ராசிக்யூட்டிங் ஏஜென்சி இன்னைக்கு வந்து சிபிஐ போய் அந்த ஓ பி சைனி அதுல சொல்லுவாரு இதை வந்து லஞ்சம் என்று கூட அவங்க வாதாடவில்லை அந்த இரநூறு கோடியை கொண்டு போய் லஞ்சம்னு கூட வாதாட கூட இல்லை அந்த கோர்ட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி கோர்ட்ல வந்து என்ன நடக்குது இல்ல இவங்க என்ன நடத்துவாங்க பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அடுத்தது ஆனால் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிஏஜியில இந்த மாதிரி ஒரு முறைகேடு வந்திருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த வயலேஷன் தெளிவாக ஒரு ஒரு முகாந்திரம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இதுல என்ன வயலேஷன்ல முகாந்திரம் இருக்கு தெளிவாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்ப நீங்க டோல் எடுத்தீங்கன்னா ரோடே போடல நிறைய வயலேஷன் இருக்கு அதுல ரோடே போடாம அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு அடி ரோடு போடணும்னு இருக்கு ரோடு போட்டுட்டு தான் டோல் கலெக்ட் பண்ணணும்னு இருக்கு ரோடே போடாமலே டோல் கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பல நிறுவனம் இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய நேஷனல் ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த டோல் கம்பெனிஸ்க்கு பெனால்ட்டியை ஐம்பது கோடி நூறு கோடின்னு போட்டிருக்கணும் ஆனா போட்டுக்கு போட போட்டு கலெக்ட் பண்ணாமலே வச்சிருக்கிறாங்க அந்த நிறுவனங்களை காப்பாற்றுவதற்காக அப்ப இது தெளிவாக அவர்களை ஃபேவர் பண்றதுக்காக இந்த வேலைகளை செய்து இருக்கிறாங்க அவங்க ரோடே போடல இருந்தாலும் டோலை கலெக்ட் பண்ண அலோவ் பண்றாங்க இங்க பரநூறுல பாதி பாதி பேர் விஐபின்னு சொல்றாங்க அப்போ இது இதெல்லாம் அடிப்படையில் இந்த துவாரக்கால பதினெட்டு கோடி ரூபாய் ஒரு கிலோமீட்டருக்குன்னா இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் அதிகரிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நீங்க வந்து பாதிக்கு பாதி கிரௌடு இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரௌட் பாதிக்கு பாதி கூட இல்லை அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரமோ எழுபதாயிரம் பேரோ போறாங்கன்னா அதுல ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் இப்போ இங்க இங்க டெல்லியிலேருந்து அந்த ஹரியானா வரைக்கும் போகக்கூடிய ஆட்கள் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகக்கூடிய ஆட்கள் பெரும்பாலான ஆட்கள் வந்து லோக்கல்லயே டிராவல் பண்றவங்க ஒரு ஊர்ல இருந்து பக்கத்து ஊருக்கு போவாங்க அவங்க தான் ரெண்டு லட்சத்தி சொச்சம் பேரு அப்போ இவர்களுக்கான ரோடுன்னா இவங்களுக்கு நீங்க வந்து பதினாலு இல்லைன்னா நீங்க அக்வயர் பண்றீங்க அதுக்கு பதினெட்டு கோடி ரூபாய் தான் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு செலவாகும் நீங்க அதை அப்படியே போட்டிருந்தீங்கன்னாலும் இவங்க லோக்கல்ல போறவங்களும் போவாங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் போறவங்களும் போயிருப்பாங்க ஆனா நான் இதை எப்படியே எலிவேட்டட் எக்ஸ்பிரஸ் வேவா மாத்துறேன் அப்படிங்கிற பேர்ல நீங்க எட்டு லேன் வந்து மேல போடுறீங்க ஐம்பதனாயிரம் பேருக்கு எட்டு லேன் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஆறு லேன் கீழே புரியுதுங்களா இப்ப இதை வந்து அவங்க உங்களுக்கு லாஜிக்கலாவே இது தப்பு அப்ப இது என்ன கான்ட்ராக்டர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல பணத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பணத்தை வேஸ்ட் பண்றதுக்காக இப்ப நான் எதுக்காக கான்ட்ராக்டர் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு அதிகாரிகள் நினைக்க போறாங்க இல்ல ஆட்சியாளர்கள் நினைக்க போறாங்க அதன் மூலமா அவங்க ஊழல் பண்றதுக்கு தானே அப்ப இந்த முகாந்திரம் இருக்குன்னும் போது இது ஏன் விசாரிக்கப்படக்கூடாது இந்த விசாரணைக்கு அவங்க உள்ளாக்கி இருக்கணும்ல அது கூட நடக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கறத நம்ம இனிப்பா இப்ப இந்த மின்சார அந்த அதானியோட ஆரோக்கியம் பெய்தவா இருக்கும் இது அடுத்த கட்டமா அது பாஜக என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இப்படி சில விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியே வர்றது பாஜக இது அரசியல் ரீதியா ஒரு நெருக்கடியை ஏற்படுத்துமா இது தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா அது இல்ல மக்கள் வந்து இதை கேள்விகளாக எழுப்பி கொண்டே இருக்க வேண்டும் மோடியை பார்த்து பாஜகவை பார்த்து நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 அதானி என்ற ஒரு நபர் இப்படி நாட்டை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு நீங்கள் துணை போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய டைரக்ட் பிளஸ்ஸிங்கோட தான் நீங்க தான் இப்ப பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறீங்க யார் இந்த அதானி கேட்டா வந்து தேசிய இது தேசிய கொடியை வைத்து அதானி ஏதோ பேசினாருலாம் இந்த அதானி சிங்கப்பூர் நீதிமன்றத்தில் போய் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு தகவல் கொடுக்க கூடாதுன்னு அங்க போய் கேஸ் போட்டாரு தப்பு செய்யலன்னா தகவல் கொடுக்கறது என்ன பிரச்சனை இந்திய அரசாங்கத்துக்கு சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் அதானியுடைய சிங்கப்பூர் நிறுவனத்தை பத்தி இந்திய அரசு தெரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வேடம் விட்டு என்ன தேசியவாதத்துடைய தே யாரு தேசியவாதின்னு நமக்கு இவர்கள் பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யாரு வந்து மண்ணு நாம வந்து இந்த மண்ணுக்காக இப்ப இந்த மாதிரி மக்களுக்காக யாரு வந்து மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக கவலைப்படுகிறார்களோ அவங்கதான் உண்மையான பற்று உள்ளவர்களாக இருக்க முடியும் இம்மக்கள் மேல எந்த
அதுதான் அப்படி கேட்டாதான் இவர்களுக்கெல்லாம் உரைக்கும் அதை தான் வந்து மக்கள் செய்ய வேண்டும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களை நன்றி